இப்போ இருக்க நிறைய பேருக்கு டேட்டு குத்தணும் அப்படிங்கிற ஆசை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா கேத்ரி டேட்டு ஸ்டூடியோஸ் இவங்களை காண்டக்ட் பண்ணி அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக டேட்டு குத்துவாங்க அங்கே இருக்க எல்லாருமே ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ நம்பி நீங்கள் டேட்டு குத்திக்கலாம் இப்போ ஸ்பெஷலாக அங்கே டேட்டு கோர்ஸும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ கோர்ஸ் படிக்கும் டேட்டு பற்றி கோர்ஸ் படிக்கணும் நினைக்கிறோம் தாராளமாக காண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு புது பிரான்ச் நுங்கம் பக்கத்தில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க கேத்ரி டேட்டு ஸ்டூடியோஸ் லக்ஷ்மி கிருஷ்ணா நேச்சுரல்ஸ் நம்மள பல பேருக்கு அந்த பால்னஸ் சொட்டம் வாங்கலாம் அது எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா இந்த முன்தலையிலேருந்து இந்த பகுதி தான் ட்ராவல் ஆகி போகுது ஸோ அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பால்னஸ் ஃபோர்ஹெட் சீரம் இதை வாங்கி தேச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சரியாகி முடி வளரும் அப்படிங்கிறாங்க இது ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்க அவிஷியல் காண்டக்ட் நம்பர் கீழே இருக்குது கால் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க லக்ஷ்மி கிருஷ்ணா நேச்சுரல்ஸ் நமஸ்தே மேரா நாம் அருணோதன் ஹே மேரா சேனல் சிம்பிள் தான் பகுத் அச்சா பகுத் பட சேனல் ஹே என்ன ப்ரோ ஹிந்திலாம் பேசுறீங்க அப்படின்னா ஆமாம் நானும் வந்து பிராத்மிக் படிச்சிருக்கேன் எப்போ படித்தேன் அப்படின்னா காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் படித்தேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லாரும் சொன்னாங்க ஹிந்தி தெரிஞ்சுட்டா இன்னும் நல்ல வேலையெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ நானும் பிராத்மிக் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க கூட மானம் கட்டு போய் படித்தேன் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு தடவை கெத்தா பானிபூரி கடைக்கு போயிட்டு பையா ஏ பானிபூரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்ப அவன் வந்து இனிப்பாக காரமாக அண்ணா அப்படின்னா என்னடா இது நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு ஹிந்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் அவன் வந்து தமிழ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி என்ன காரணம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவனுக்கு இங்கே வேலை தேவை தமிழ்நாட்டில் வேலை தேவை இங்கே தான் வேலை பார்க்குறான் அதனால் தமிழ் மொழியை அவன் கற்றுக்கிட்டான் பேச கற்றுக்கிட்டான் நம்ம தமிழ்நாட்டை தாண்டி வெளியில் எங்கேயும் பெருசாக வேலைக்கு போக போகிறது கிடையாது வேலை தேட போகிறது கிடையாது அப் அப்படியே போகணுன்னா கூட நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்குது ஸோ அன்றைக்கி ஹிந்தி படிக்கிறது விட்டவன் தான் ஹிந்தி மொழியால் மட்டும்தான் இந்திய ஒருமைப்பாட்டை இந்தியாவை ஒருங்கிணைக்க முடியும் அப்படின்னு அமித் ஷா சொல்லியிருக்காரு அதை பல பேர் வந்து எதிர்த்து கமெண்ட்ஸ்லாம் போடுறாங்க ஸ்டேட்டஸ் ட்விட்டரில் பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அவர் பேசுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அது என்னென்ன இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஹிந்தி அப்படின்னு நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் போட்டீங்கன்னா அதிலே மிக தெளிவாக வருது இது வந்து இந்தியாவோட நேஷனல் லாங்குவேஜ் கிடையாது இதுவும் இந்தியாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மொழி அப்படின்னு ஒன்று ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஹிந்தி பெல்ட் அப்படிங்கிற பகுதியில் பேசப்படுற மொழி ப்ரோ ஹிந்தி பெல்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த மேப்பை பாருங்க உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ப்ரோ இந்த மேப்பில் ஹிந்தி பெல்ட் அப்படிங்கிற தாண்டி மராத்தி குஜராத்தி மலையாளம் கன்னடா தெலுங்கு தமிழ் இப்போ இவ்வளோ லாங்குவேஜ் இருக்குது ஆனால் வேறு யாரும் நீங்கள் எல்லோரும் எங்கள் மொழியை படித்து ஆகணும் அப்படின்னு இவ்வளோ இந்தியாவை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதில்ல இவங்க மட்டும் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு காரணம் அதிகார மையம் அதிகார மையத்தில் இருக்கவங்க பேசுகிற ஒரே மொழி அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக மொத்த இந்தியாவும் அதை பேசி ஆகணும் அப்படிங்கிற ப்ரெஷருக்கு இந்தியாவும் ஆளக்கிறாங்க அதுக்கு அமித் ஷாவும் விதிவிலக்கு இல்லை ப்ரோ அப்போ தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் தமிழ் பேசுகிறவங்களாம் அதிகார மையத்துக்கு போனாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த வேலை செய்வாங்களா அவங்களும் எங்கள் மொழி நீங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு மொத்த இந்தியாவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அதை பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மற்ற மொழியோட புனிதம் தெரியும் ஒரு மொழி வளரணும் அப்படின்னா அதன் தேவையை பொறுத்து தான் அது வளருமே தவிர இன்னொரு மொழியை அழித்து அது வளராது ப்ரோ எனக்கு புரியல அப்படிங்கிறீங்களா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியே சொல்கிறேன் தமிழை வந்து தாய்மொழின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அது மற்ற மொழிகளுக்கெலாம் தாயாக இருக்குன்னு அதையும் தாண்டி ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த மொழி தமிழ் மொழியை பேசுகிற நமக்கும் ஒரு தாய்மை உணர்வு நம்மளை அறியாமலே வந்துடும் என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்கன்னா ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் பேசியிருந்தார் இப்போ வந்து ஹைதராபாத்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெலுங்கு வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது அங்கே மெஜாரிட்டி பேர் வந்து இப்போ ஹிந்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தெலுங்கு பேசுகிற மக்கள் குறைஞ்சி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டார் பேசுகிற ஒரு யார் அப்படின்னா ஒரு தமிழர் தமிழருக்கு தெலுங்கு மொழி அழிகிறது பற்றி என்ன வருத்தம் ஆனால் அவர் வருத்தப்படுறாரு அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் தாய்மொழியை பேசுகிறார் அப்படி பேசுகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு மொழி அழிகிறத பற்றின வருத்தம் தானாக வந்துடும் ஒரு தமிழருக்கு தெலுங்கு மொழி அழிகிறத பார்த்து என்ன வருத்த வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வருத்தம் எல்லாேருக்கும் வந்துடாது தாய்மொழி பேசுகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் உலகத்தின் எந்த மூலையிலும் அழிவின் விளிம்பில் நிற்கிற மொழியை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா நாங்கள் அங்கே வந்து நிற்போம் அது ஹிந்தியாக இருந்தாலும் நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்கடா மாதிரி இல்லை உண்மையிலே செருப்பால் தான் அடிச்சா உலகத்திலே புனிதமானது எதையுமே எதிர்பார்க்காத அன்பு அப்படிமாங்க அந்த அன்பையே ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவே செம்மா கண்டாகும் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ ஒரு மொழியை ஃபோர்ஸ் பண்ணி தனியாக பணிய பணியின்னு ஃபோர்